Good morning everyone. I welcome you all to this YouTube live streaming. My dear friends, I am Sri Rachna Khare Shrivastava and I am very happy to connect with all of you over here. An academy platform this uh, platform that an academy has provided. I've been an educator with an academy for past few months and uh, I simply love this platform why because it enables me to connect with young professionals and students with ease. दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है लेकिन इंडिविजुअली सबसे कर पाना समय पर बात आप तक पहुंचा पाना कई बार जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड दीज लाइव क्लासेस दीज यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग्स हैव रियली मेड इट वेरी सिंपल तो मुझे खुशी होती है आप सब तक हर बार पहुँच पाने की आप में से जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं आई विल क्विकली टेक अ मोमेंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ as i told you all as i shared with you i'm a chartered accountant by profession i work as a people development coach i've been working with uh, professionals and students at various levels across the domains to train them and to coach them over their communication skills their soft skills and also i've been assisting them with professional grooming past many years have been this has been my work profile dear friends and otherwise i've been in the industry for almost 20 years now बीस साल हो गए और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हुए आई हैव वर्क विद मेनी कंपनीज बिग लार्ज स्मॉल कॉरपोरेशन इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज बिग फॉर ऑर्गेनाइजेशन और आई हैव बीन इन प्रैक्टिस थ्रू आउट माई फ्रेंड्स तो इसके चलते क्या है छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक का जो है फेयर एक्सपीरियंस अब मेरे किचन में रहा है सो विद दिस आई फॉर्मली फील दैट आई बी एबल टू एड सम वैल्यू थ्रू दीज लाइफ सेशन में आप तक जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें पहुँचा सकती हूँ जो आगे आपके करियर में आपके काम आएंगे मोस्ट ऑफ यू आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और मे बी यू आर यंग प्रोफेशनल्स या फिर आप किसी भी लेवल से जो है आप प्रोफेशनल्स हैं आप अपने वर्क प्लेस पर है अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडस्ट्री में आप ग्रो करना चाहते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ ऑल ऑफ आस ऐसी प्रोफेशनल ग्रोथ हम सब चाहते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें साथ में जोड़ती हैं और मुझे लगता है कि मैं ज़रूर आप तक ये बातें जो हैं पहुंचा पाने में सक्षम हो पाऊंगी हमारा पी पी जी कहाँ चला गया वन सेकेंड लेट मी क्विकली ओपन इट अपू यू यस Yes, so I hope all of you are able to see the PPT. Let me quickly check it myself. अगर हम presentation नहीं देख पाएंगे तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है I will quickly check कि हम ये देख पा रहे हैं कि नहीं कि आप सब live हैं कि नहीं इस session पर मैं आपके साथ live हूँ कि नहीं ये फटाफट में check करती हूँ कनेक्शन लग रहा है कुछ थोड़ा सा जो है वो लो है यस माय डियर फ्रेंड्स वी आर लाइव तो थैंकफुली मेरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मिस नहीं हुआ और आप सबने सुन लिया होगा तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बेहद खुश है मुझे आप सब से आज इंटरेक्ट करते हुए आप सबका स्वागत है और दोस्तों शुरुआत की जाए बातों से जैसे हम और आप आज यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं इंटरनेट के द्वारा ये पॉसिबल है कि मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा सकूं वर्चुअल इंटरेक्शन ये आज हमारे लाइफ का कौन सा ऐसा स्पीयर है जो वर्चुअल इंटरेक्शन से टच नहीं है 
इन एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ आप पॉसिबल जो आपके पर्सनल इंटरेक्शन हैं प्रोफेशनल इंटरेक्शन हैं आपके पर्सनल स्पेस पे वर्क प्लेस पे हर जगह वर्चुअल इंटरेक्शन का खासा महत्व है ये बढ़ ही साथ ये जो डिजिटाइजेशन के साथ साथ सारी ये जो चीज़ें हैं इनका जो सिग्निफिकेंस है वर्चुअल इंटरेक्शन का दिस इज ऑनली बीन राइजिंग ये जब बूमिंग जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जानना जब हम यूज करते हैं इंटरनेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं वेब का इंटरेक्शन का दूसरों तक पहुंचने के लिए इन जरियों का तो ये भी बात हमें जाननी बहुत जरूरी है कि हम कैसे जो है रिफाइनमेंट ला सकते हैं इन इंटरेक्शन में इन इंटरेक्शन का जो है मीनिंग ये मीनिंगफुल कब है जब इनसे जो आप चाहते हैं बातें जो जब जो आप इन इंटरेक्शन के द्वारा चाहते हैं इनका जो आउटकम आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें तब ये इंटरेक्शन जो है वो मीनिंगफुल और इफेक्टिव माने जाएंगे आप पर्सनल स्पेस पे किसी से इंटरेक्ट करते हैं आप वीडियो कॉल करते हैं आप दूसरे हर एक जो इंटरेक्शन बहुत तरीके के इट कैन बी रिटर्न फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन इट कैन बी अ वीडियो इंटरेक्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्चुअली कॉमन है हर जगह हम लोग वीडियो कॉल्स पे बहुत रिसॉर्ट करते हैं भाई अच्छा भी लगता है ड्यूरिंग दी लॉकडाउन जब टाइम ऐसा चल रहा है पैंडमिक का हर जगह हर चीज़ जो है बंद है पीपल आर इन आइसोलेशन और हम सब जो है बंद रहना चाह रहे हैं प्रेफरेबली जस्ट टू कंट्रोल दी सिचुएशन पैंडमिक से होने वाले जो ये और अन्य पॉजिटिव केस जो बढ़े जा रहे हैं इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए हम सब चाह रहे हैं अब दूसरों तक पहुंचना लेकिन वर्चुअली ये बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छी बात हुई है अगर ये ही चीज़ अगर सेम पैंडमिक का जो कंडीशन है मे बी इफ दिस हेड हैपन फोर्टी फिफ्टी ईयर्स अगो सोचिए बातें कैसी होती जब फोन वॉज नॉट अ रियालिटी जब इस तरीके के कोई इंट्रैक्शन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे तो अब अगर देखा जाए तो लाइफ में थोड़ा सा जो है इजी ब्रिजी है ये सिचुएशन करसी योर वर्चुअल इंटरेक्शंस कोई भी काम जो है वो रुके नहीं है वर्क प्लेस पर टीम्स जो हैं वो लगातार अपने uh, काम और अपने डेडलाइंस अपने टाइमलाइंस को मीट करने के लिए आगे अग्रसर हैं मीटिंग्स पॉसिबल हैं वर्चुअल इंटरेक्शंस द्वारा जो जॉब सीकरस हैं उनको इंटरव्यू के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं वो वर्चुअली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं उनके इंटरव्यूज भी जो हैं वो कंडक्ट हो पा रहे हैं स्टूडेंट्स की क्लासेस नहीं रुकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अटेंड देयर क्लासेस ऑनलाइन तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्चुअली पॉसिबल हो पा रही हैं अब आप इनको मोस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं ये है हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक कि किस तरीके से आप इन इंट्रैक्शन को हाउ यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस इंट्रैक्शन कैसे आप इन इंट्रैक्शन को रिफाइन करें कैसे आप अपने आप में रिफाइनमेंट लाए सो दैट यू कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टी दिस अपॉर्चुनिटी टू इट्स बेस्ट टू अवेल द बेस्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट ये बातें करने के लिए आज हम यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम लगाए कुछ एक दो मिनट जरूर उसमें लग गए चेक करने में कि भाई इंटरनेट चल रहा है कि नहीं हम आप लाइव हैं कि नहीं ये एक जो है एक थोड़ा सा यहाँ पर कैच हो जाता है यहाँ पर एक ये बात हो जाती है चेक करने की सो दिस इज वर्किंग फाइन एंड वी आर कनेक्टेड and let's talk about virtual interactions why is it a booming necessity dosto ye baat hum aur aap sab jante hain it is easy and fast agar internet hamare paas connectivity hai to interact karna easy bhi hai aur fast bhi hai for example somebody whoever you want to interact with is just a call away aapne just with a click on the button aapne hit kiya apna aapne send hit kiya ya fir apne video call ka jo hai video icon dabaya aur aap fatafat connect ho jate hain it's easy बहुत इजी आप सबके पास डिवाइसेस हैं हम अपने कंप्यूटर पर लैपटॉप पर अपने स्मार्टफोन uh, डिवाइस पर फटाफट हम सिर्फ एक फिंगर टिप के द्वारा जो है हम फटाफट इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं फास्ट तो है ही भाई इंटरनेट पे अगर लोग कनेक्टेड हैं तो दिस बिकम सुपर फास्ट और किसी भी जरिए से हम इतने जल्दी किसी तक नहीं पहुँच सकते आप किसी भी तरीके से अगर जाने की कोशिश करेंगे वर्चुअली इज द फास्टेस्ट आप जो है तुरंत किसी तक भी पहुँच सकते हैं इंट्रैक्ट कर सकते हैं it is a cheaper means of communication we all know that internet is the uh, this provides uh, the easiest and the cheapest means of communication sabse sasta ka one time cost hai internet ka jo bhi cost aata hai aur aajkal smartphone wagaira ke jo packages hain unme ye sara jo data wagaira aapka rehta hai ye this is available this is along with the packages ke liye koi alag se jo hai wo charges nahi hote some data is available to you with that package तो दिस इज चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फटाफट सस्ते में हमें इसके लिए कोई पेपर वगैरह कोई एडिशनल कॉस्ट की जरूरत नहीं होती और ये वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो है ये तो सर्टनली क्रिएट करता है फॉर मेनी मेनी पीपल कैसे नेसेसरी हो गया है वर्चुअल इंट्रैक्शन क्या आपने हमने इससे पहले कभी सोचा था कुछ सालों पहले क्या हम सोच सकते थे कि हम घर पर बैठ के अपने सारे काम निपटाएंगे इस तरीके से वर्चुअली कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर के जरिए स्मार्टफोन्स के जरिए हम अपने सारे काम जो है इफेक्टिवली खत्म कर पाएंगे निपटा पाएंगे डिलीवरेबल्स वो हम कंप्लीट कर पाएंगे टाइमलाइंस हम मीट कर पाएंगे क्या हमने सोचा था इस तरीके से बट सर्टेनली दिस इज एनहैंस्ड 
दिस इज वाइड एंड वी स्कोप ये जो वर्चुअल इंटरेक्शन्स हैं जो ये वीडियोस के द्वारा हम इंटरेक्ट कर पाते हैं इसने एक थोड़ा सा स्कोप को भी जो है वो बढ़ा दिया है आज वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो है दैट इज़ बिकम अ नेसेसिटी और ये कैसे पॉसिबल है हाउ कैन यू वर्क फ्रॉम होम द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द कनेक्टिविटी द इंटरनेट कनेक्टिविटी ये कोविड प्रोसीजर और विद रेस्ट्रिक्शंस के दौरान जो है ये एक बुन ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है सोचिए मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ सालों पहले फ्यू डिकेज अगो इफ दे वॉज सम कंडीशन लाइक दिस अगर कुछ ऐसा पैंडमिक आउटब्रेक होता तो क्या ये पॉसिबल था घर से काम कर पाना घर से बाहर निकले सारे के सारे टाइमलाइंस जो हैं वो मीट कर पाना नए बिजनेसेस जो हैं अपने वो आप एक्वायर कर पाते या फिर आप अपने बिजनेस जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उसको आप एक्सपैंड कर पाते किसी तरीके की इंटर्नशिप्स आप सोच पाते क्या ये पॉसिबल था ये पॉसिबल नहीं था तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड दीज इंट्रैक्शन दी एडवांसमेंट्स इन दी टेक्नोलॉजीज दीज हैव एक्टेड एज अ बून ड्यूरिंग रिस्ट्रिक्शंस कोविड नाइन्टीन रिस्ट्रिक्शंस फ्लेक्सीबिलिटी है हमारे पास जो भी हमारे पास काम है हम घर की देखभाल स्पेशली फॉर लेडीज जैसे मैं अगर अपनी बात करूं बच्चे घर पे हैं उनके स्कूल वगैरह से रिलेटेड उनके भी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन बहुत सारे काम जो हैं वो लगातार चल रहे हैं काम तो कुछ रुके नहीं लाइफ तो चलती रहती है गतिशील होती है चलता ही रहता है सब कुछ आगे तो इस पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास होती है कि भाई अपने जो मुझे सेशंस प्लान करने हैं कंसल्टेशन मेरा जो है प्लान करना है मुझे ये वाले जो अपने ये लाइव सेशन्स जो हैं ये प्लान करने हैं अदरवाइज जो दूसरी भी चीज़ें प्लान करनी है मैं अपने टाइम अवेलेबिलिटी के अनुसार जो है वो प्लान कर लूँ इंटरनेट मेरे पास कनेक्टिविटी है एंड आई कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये प्रदान कर देता है हमें इट फैसिलिटेट्स सोशल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन हमें इस चीज़ के लिए ना मोहताज नहीं होना पड़ता ना टाइम का ना जगह का रिस्ट्रिक्शंस हैं हम ऑफिस तक नहीं जा सकते बट इट इज़ ईजी आई कैन स्टिल इंटरेक्ट विद अ टीम मेट और मे बी विद माई बॉस और मे बी विद माई सबॉर्डिनेट्स और मे बी विद एनी बडी एल्स माई स्टूडेंट्स अगर माई मेन्टीज सबके साथ में प्रोफेशनली और सोशली में कनेक्ट कर सकती हूँ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चुअल इंटरेक्शन्स ये सारे जो इंटरेक्शन्स हो रहे हैं ये जो हम आपस में अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं हम जुड़े हुए हैं ये भी वर्चुअल इंटरेक्शन का एक उमदा एग्जाम्पल है आपके इंटरव्यूज आपके टीम मीटिंग्स जो हैं वेबिनार्स एक पर्सनल वीडियो कॉल ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं वर्चुअल इंटरेक्शन्स के दोस्तों आगे बात करते हैं किस तरीके से वर्चुअल क्या डिफरेंसेस हैं वर्चुअल इंटरेक्शन और फेस टू फेस इंटरेक्शन की किस तरीके से वर्चुअल इंटरेक्शन थोड़ा सा फेस टू फेस इंटरेक्शन से अलग होता है क्या डिफरेंसेस हैं ये अगर आप जान पाएंगे तो आप अपने वर्चुअल इंटरेक्शन को सर्टनली नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे आप उनको रिफाइन कर पाएंगे फिजिकल प्रेजेंस कॉम्पोनेंट जो है वो वर्चुअल इंटरेक्शन में मिसिंग होता है वी आई यहाँ पर वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए मैंने इस्तेमाल किया है तो फिजिकली आप जब प्रेजेंट नहीं होते हैं तो बिहेवियर टेंस टू बी डिफरेंट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये बारीक बात है और ये जानने योग्य बात है दोस्तों आपकी कि जब भी हम फिजिकली किसी जगह पर प्रेजेंट नहीं होते हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और माइंड वर्क्स डिफरेंटली क्योंकि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं ऑनलाइन बिहेवियर और ऑफलाइन बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है एंड इसके पीछे बहुत सारी रिसर्चेस हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं वर्चुअल सर्टनली ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसमें कोई टाइम की और जगह की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती लेकिन बिहेवियर में ज़रूर काफ़ी डिफरेंस होता है कई बार जो मल्टी टास्किंग अप्रोच है आप लोगों ने कई सारे पिक्चर्स देखे होंगे आपने फेसबुक पर या अन्य मीडिया में ट्विटर पे आपने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम में भी पिक्चर्स वगैरह ये प्रेवलेंट है कि नीचे ऊपर शर्ट पहनी हुई है नीचे वो कोई सब्जी काट रहा है किसी ने अपना पेट जो है वो बिठाया हुआ है और इंट्रैक्शन चल रहे हैं सो बिहेवियर मल्टी कई बार बहुत इफेक्टिव नहीं होता है वाई बिकॉज आपका फोकस जो है वो डाइवर्टेड है फोकस अगर डाइवर्ट हो जाता है एक बार तो इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक अ होल्ड एंड कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन आप क्या बात कर रहे हैं आपका माइंड कहीं और है दिस इज टोटली डाइवर्टेड ये दोनों जो है अलग अलग जगह पर चल रहे हैं सो आपकी बॉडी कहीं और है आपका माइंड जो है वो कहीं और ऑक्यूपाइड है तो फ्लेक्सीबिलिटी तो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम और प्लेस का बट हमें अपने बिहेवियर को सर्टनली जो है कंट्रोल कर पाना यहाँ पर एक वो चैलेंज की तरह सामने आता है वर्बल क्यूज़ नॉन वर्बल क्यूज जो हैं ये मिसिंग होते हैं कई बार प्रोफेशनल इंट्रैक्शन्स अगर आपके मैं जब बात करूँगी यहाँ पे जो आपके साथ वर्चुअल इंट्रैक्शन्स की बात कर रही हूँ ये सर्टन दीज विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर वर्क प्लेस इंट्रैक्शन्स एंड ऑन योर टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल इंट्रैक्शन पर्सनल इंट्रैक्शन्स हम सब निपटा लेते हैं घर में फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारा एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो भी ज़्यादा होता है और हम अगर वो बात नहीं भी है अगर वो नहीं भी है ज़्यादा तो भी
जब हमारा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है लोग हमारे पर्सनल स्पेस में नहीं आते तो उन्हें समझना उनके साथ काम की शुरुआत करना नॉन वर्बल क्यूज उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्टर होते हैं आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा किसी के हाथ पैर आई कॉन्टैक्ट द्वारा हाथ हाथ जिस तरीके से मूव करें उनके पैर उन्होंने जैसे प्लांट कर रखे हैं नीचे वो जिस तरीके से उनका पोस्चर है जेस्चर्स हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं इनके द्वारा बहुत सारी बातें जो हैं पता लगाई जाती हैं आप जानते हैं जब आप किसी से पर्सनली मिलते हैं कैसे आप समझ जाते हैं कि यार आज इनका ना मूड ऑफ है इनका मूड नहीं आज बात करने का बॉस अगर आपके अंदर गए अभी अभी केबिन में और वो बहुत जल्दी जल्दी चलते हुए तेजी से चलते हुए फेस उनका जो है फ्रोनिंग एक्सप्रेशन के साथ वो अंदर गए हैं तो पहले ही आपको पता चल जाता है कि भाई आज मामला गर्म है अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बॉस के साथ तो थोड़ी देर के बाद जाओ अभी मत जाना अंदर हाउ मेनी टाइम दिस इज हैपन विद आस आई थिंक दिस इज हैपन विद ऑल ऑफ आस समाइम्स इन आर लाइफ सब सबके साथ ये चीज़ें जो हैं ये हुई हैं कि आप बिना बोले ही बहुत सारी बातें समझ जाते हैं हाउ नॉन वर्बल क्यूज दे आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इनफैक्ट नाइन्टी थ्री परसेंट जो पार्ट है फॉर ऑफ एनी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग एनी कम्युनिकेशन नाइन्टी थ्री परसेंट जो पार्ट है वो नॉन वर्बल ही होता है आप जो प्रोफेसर एल्बर्ट मेराबिया की थ्योरी अगर आप देखें जो आपका फिफ्टी फाइव थर्टी एट सेवन जो रूल होता है वो ग्रेटली यही चीज़ें जो है ये एम्फोसाइज करता है कि आपका सेवन परसेंट जो है वो ही आपका वर्बल जो है वो यूज़ होते हैं बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पैरा लैंग्वेज हो गई टोन हो गई आपकी वॉइस किस तरीके से आप यूज़ करते हैं पिच आप जो यूज़ करते हैं बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज आई कॉन्टैक्ट ये सारी चीज़ें जो है नाइन्टी थ्री परसेंट उसका पार्ट बनाती हैं तो टेक्नोलॉजी अगर फ्रेंडली नहीं है तो वो ग्लिचर्स अलग क्रिएट कर सकती है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई फेस टू फेस हमें कुछ और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है ये हमें हम अपने आप में ही टेक्नोलॉजी हम जैसे जाएंगे हम जैसे चाहे इंट्रैक्ट करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे बट यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉज करती हैं जब भी हम गूगल डू इस्तेमाल करते हैं कभी अगर फ़ोन पर हमें बात करनी होती है वीडियो कॉल करनी होती है वर्ट शी डज वो हाथ रख लेती है कैमरा के पास अपना तो कैमरा के पास हाथ रखने की वजह से क्या होता है वैन शी होल्ड्स दी फोन वो उनका फेस हमें नजर आता ही नहीं है हाँ वो हाथ की वजह से सारा जो है व्यू ब्लॉक हो जाता है सो वी हैव टू टेल हर एवरी टाइम कि बॉम आप वहाँ से हाथ हटाइए आप अपने फेस के सामने कैमरा रखिए आपका जो पिक्चर है आपका जो हमें वो नज़र नहीं आ रहा हमें आप नज़र नहीं आ रहे दिस वेशन इज डिस्टॉटेड सो दिस इज टेक्नोलॉजी अगर वो फ्रेंडली नहीं है यूजर टेक्नोलॉजी से सो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट फ्लिचर्स कई बार ब्रेक डाउनस और ये जो माल फंक्शन टेक्नोलॉजी माल फंक्शन जो है ये कहीं भी हो सकता है एटवर्क भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है सो पर्सनल मीटिंग सर्टनली दे बिल्ड स्ट्रॉगर रिलेशनशिप्स जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं पूरे एक्सप्रेशन के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं या आप पूरा एक्सप्रेशन ना भी दें ये दिस इज़ अन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये जो बात इम्पॉर्टेंट है पर्सनल मीटिंग बॉन्ड बिल्डिंग करती है आप कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो अगले का इंटरप्रिटेशन भी है आप अगर नहीं भी बोल पाए तो भी काफ़ी सारी बातें जो हैं वो समझ ली जाती हैं जैसे एक इंटरव्यू हो रहा है तो नर्वसनेस जो है वो इंटरव्यू समझ जाएगा आपके बिना बोले ही इसी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स जो हैं अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं आपका जो हैंडशेक था वो फॉर्म था स्ट्रॉन्ग था आप बहुत कॉन्फिडेंटली जो है बैठ करके अपने जेस्चर्स द्वारा अपने पोस्टर द्वारा काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं तो इंटरव्यूअर्स जो पैनल हैं दे विल अंडरस्टैंड इमिडिएटली दैट दिस इज अ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट बहुत सारी बातें बिना बताए ही कह दी जाती हैं किसी भी इंटरेक्शन में तो नॉन वर्बल क्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि वर्चुअल इंटरेक्शन में मिसिंग हो जाते हैं कई बार ध्यान कहीं और है बट वर्चुअल इंटरेक्शन में वो पता नहीं चलता स्पेशली ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग या फिर जब कोई टीम गैदर में कोई वेबिनार है तो आपका अटेंशन जो है अटेंटिव आप कितने हैं ये पता नहीं लग पाएगा इनफैक्ट जो बोल रहे हैं जो स्पीकर हैं उनको भी ये बात पता नहीं लग पाएगी अनलाइक इन द क्लास रूम क्लास रूम में कैसे टीचर को पता चल जाता है कि कोई अनअटेंटिव है जैसे आप मैं ही क्लास लेती हूँ मैं आम एन एडुकेटर ऑन अन अकेडमी सो आई टीच बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग अब इन अ क्लास ऑफ फोर्टी अगर मैं क्लास ले रही हूँ क्लासरूम में तो इजीली मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे कौन स्टूडेंट्स जो हैं अटेंटिव हैं नहीं हैं अब यहाँ पर इट्स ओनली थ्रू द कमेंट सेक्शन दैट वी आर एसोसिएटेड दैट वी आर अटैच हियर तो अभी अगर कमेंट्स नहीं भी आ रहे आई कीप एस्किंग बट देर इज़ अ लिमिट टू एस्किंग ओवर वर्चुअल इंटरेक्शन तो यहाँ पर जो है मुश्किल हो जाता है यहाँ पर ये नॉन वर्बल क्यूज ये थोड़े से मिसिंग होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों अटेंशन और फोकस जो है ये इंश्योर नहीं किया जा सकता ये यूज़र की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
सो दीज आर फ्यू मेजर डिफरेंसेस ये जो है ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं ये बड़े डिफरेंसेस हैं इसके अलावा दोस्तों क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आप चैलेंजेस जान लेंगे तो चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आप डेफिनेटली रिफाइन कर पाएंगे अपने वर्चुअल इंटरेक्शन क्या चैलेंजेस आते हैं प्राइमरी लेवल जो है ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको चैलेंजेस ओवरकम कर पाने में आप सक्षम हो जाएंगे आपको इजी हो जाएगा ये आपके लिए लैक ऑफ पर्सनल टच लैक ऑफ पर्सनल टच इज रियल वर्चुअल इंटरेक्शन में अब आपने भी किसी को ई लिखी है आपको किसी से बातचीत करनी है टीम में हम गैदर हुए हैं क्या होगा आप यहाँ पर जैसे अदरवाइज आप मिलेंगे तो आप हाय हेलो करते हैं ग्रीटिंग करते हैं आप एक स्माइल करते हैं तो ऐसे क्या आता है एक पर्सनल टच आता है आप नाम से किसी को बुलाते हैं अब अगर वर्चुअली जब हम मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी हम इंडिविजुअली सबसे इंट्रैक्ट कर सके या नाम ले करके हाई हेलो कर सके कई बार जो है मिसिंग भी हो जाते हैं कई सारे कॉम्पोनेंट्स सो पर्सनल टच ऑटोमेटिकली यहाँ पर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है हार्शर फीडबैक्स ऑनलाइन जब हम बात कर रहे होते हैं जैसे आपने किसी ब्लॉग्स पर पोस्ट पर आप में से कई सारे लोग मेरे साथ लिंकडिन पर जुड़े हुए हैं दोस्तों लिंकडिन पर आई की प्राइटिंग मैं हमेशा जो है स्टूडेंट्स के लिए उनके बेनिफिट के लिए यंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं मेरी फेटर्निटी के लिए कुछ ना कुछ मुझे लगता है जो वैल्यू एडिशन मैं कर सकूँ मैं करती रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है करना आई एम कंसिस्टेंटली इन टच विद एवरीबडी ऑल माई कनेक्शन थ्रू राइटिंग थ्रू माई पोस्ट ब्लॉग्स एंड अदर यूजफुल कॉन्टेंट तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की बड़ा अच्छा हेल्दी प्लेटफॉर्म है बड़ा प्रोफेशनल्स के लिए जो एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप सब जो मेरे साथ वहाँ कनेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं आई स्टिल हैव सम पैन बट अभी मतलब नंबर ऑफ कनेक्शन जो हैं वो लिमिट नहीं पहुँचे तो अभी यू कैन कनेक्ट विथ मी दैट इज़ नॉट एन इशू आई बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन एनी वे दैट आई कैन यहाँ पर फीडबैक्स जो हैं ये हार्श फीडबैक्स देना बहुत ईजी है जब आपको फेस टू फेस कंडक्ट नहीं करना है आप सब ये चीज़ जानते हैं कितने बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई टफ कमेंट मिला है आपने कोई बात बोली वर्चुअली आपने कोई ऐसी चीज़ को एक ऐसा मैसेज लिखा या कोई बात बोली जिस पे आपको एक बहुत ही जो है हार्श सा फीडबैक या कमेंट मिला अदरवाइज ऑल्सो फॉर राइटर्स ऑल्सो इट इज़ ईजी टू राइट टफ एंड हार्श थिंग्स इन सेंग इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जब आपको अगर बोलना हो कई सारी बातें ऐसी होंगी जो आप रेफरेंट करेंगे बोलने से जो आप नहीं बोलना चाहेंगे लेकिन लिखना ईजी है लिख दिया आपने क्योंकि आपको उसको जो है प्रैक्टिकली फेस नहीं करना है सिचुएशन को वर्चुअली आपको फेस करना वर्चुअली नो बडी कैन हार्म यू तो आप अपने क्लोजेट में हैं आप जो है अपने जो प्रोटेक्टेड एक सर्कल जो है आप उसके अंदर हैं आप अपने शेल में हैं आपने वर्चुअली वो जो थॉट आपका था वो आपने पुट अक्रॉस कर दिया और फीडबैक्स अगर हार्श है भी तो वो भी वर्चुअल ही हैं तो इसके चलते बहुत ईजी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना वर्चुअली आपने किसी को गंदा सा कमेंट लिख करके क्रिटिसाइज कर दिया या किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया अब आप वहाँ से कन्फ्लिक्ट हो गया बट दैट इज ऑन गोइंग थिंग अब तो वो वर्चुअल है वर्चुअल दुश्मनी भी हो गई इट इज इजी और ये होता है ये प्रैक्टिकल प्रैगमेटिक एस्पेक्ट है काफी लॉस्ट इन्फॉर्मेशन दिस इज अनादर प्रॉब्लम कि यहाँ पर लॉस्ट इन्फॉर्मेशन वाई लॉस्ट इन्फॉर्मेशन कई बार नॉडिंग से नॉडिंग इज इम्पॉर्टेंट आप आप जैसे थम्सअप करते हैं आप जो है आप यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपकी हमारे तक पहुँचे फीडबैक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कई बार कई सारे क्यूज की वजह से मिसिंग होने की वजह से इन्फॉर्मेशन लूज हो जाती है चाइनीज विस्पर सुना आप लोगों ने चाइनीज विस्पर देखा होगा या कभी गेम खेला होगा एक दूसरे के कान में जब हम बातें बोलते हैं और पीछे उसको फीडबैक नहीं लेना होता है ये नहीं पूछना होता है कि क्या बोला आपको बातें समझ कर आगे पहुँचानी होती है राइट right? तो जब हम अगर वन से टेन तक शुरू करें तो एक को क्या बात बोली जाती है और वो टेंथ तक जब होती है वो क्या बात पहुँचती है दैट इज़ द फन ऑफ द गेम है ना दैट इज ऑल अबाउट द गेम कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्टर्ट होती है इन द एबसेंस ऑफ फीडबैक एंड दैट इज हाउ द इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इवन ड्यूरिंग वर्चुअल इंटरेक्शन बहुत सारी बातें नेगेटिवली भी परसीव कर ली जाती हैं कई सारे क्यूज मिसिंग होने की वजह से इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इन ट्रांसिट ऑल्सो तो ये जो चीज़ें ये हमेशा कंसीडर करने की हैं आपको बार बार इंश्योर करना है कि आपने जो बात बोली है जो आपने कम्युनिकेशन किया है वो उसका फीडबैक लीजिए वो पहुंचा कि नहीं वो राइटली कन्वे हुआ कि नहीं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जैसे मैंने आपको बोला अभी कि भाई इससे कन्फ्लिक्टराइज हो जाते हैं हार्श फीडबैक्स हुए कोई जो है बात समझी नहीं जा सकी किसी को किसी और तरीके से कुछ कहा गया कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ है मेरे साथ तो अक्सर होता है वर्चुअल इंट्रैक्शन के दौरान ये बात कि भाई किसी और इंटेंशन से कोई बात कही गई बट दैट वॉज परसीव इन अ वेरी
परहेप्स उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही गलत किया गया तो ऐसा कितने बार हुआ आपके साथ हम सबके साथ दोस्तों कभी ना कभी हुआ है हम सबके साथ तो ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को बढ़ावा देता है वर्चुअल इंट्रैक्शन जो होते हैं कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अराइज कर देते हैं हाइयर डिसेप्शन यहाँ पर जो है धोखाधड़ी के चांसेस गलत समझने के चांसेस जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वर्चुअल इंट्रैक्शन के दौरान लैक ऑफ ट्रस्ट तो होता है या हम सब जानते हैं आजकल आप सब वो जो सीरियल्स वगैरह आते हैं या आप देखते होंगे साइबर क्राइम कितना बढ़ा हुआ है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अब फूक फूक कर आगे कदम रखने की जो है वो बात कही जाने लगी है कि क्या पता आपका जिसको आप फोटो देख रहे हैं फोटो देख करके जिनसे आप जिसकी डिस्प्ले पिक्चर आपने देखी प्रोफाइल पिक्चर आप देख करके बहुत इंप्रेस है और आप बात कर रहे हैं हो सकता है वो पर्सन आपके बगल में बैठा हुआ और आपसे ना चैट कर रहा हो आपसे अपने प्रोफाइल उस फेक प्रोफाइल के थ्रू जो है आपसे डिस्कशन कर रहा हो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हो सो लैक ऑफ ट्रस्ट इज रियल जब तक आप फेस टू फेस किसी को नहीं जानते आपने उनसे कई बार जो है मिलना जुलना नहीं किया है ऑनलाइन जब हम कुछ किसी से कनेक्ट कर रहे हैं इतने सारे सोशल पोर्टल्स पर किस किस किस्म के फ्रॉड्स जो हैं ये अब तक पूरे संपन्न हो चुके हैं फ्रॉड्स जो है इनको अंजाम दे दिया गया है ये इतने सारे टीवी वगैरह क्या है शोज ये सब रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं हो सकता है थोड़ा सा ये इनका जो एग्जेगरेशन है और दिखाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना करके दिखाया जाता है बट ठीक है अगर ये दिखा रहे हैं हंड्रेड परसेंट तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तो एग्जिस्ट करता है वो तो रियल है तो इन चीज़ों का डिसेप्शन के चांसेस और लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ये रियल है ये सब चीज़ें देख करके सुन करके भरोसा आना ठीक नहीं और भरोसा हमें करना भी नहीं चाहिए दैट इज़ वाई सो मेनी डायरेक्टिव्स आर इशूड ना कि भाई अपना ओ किसी के साथ शेयर ना करें अपने आइडेंटिफिकेशन नंबर्स किसी के साथ शेयर ना करें ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स में इन सारी चीज़ों का क्लोन आजकल सिम कार्ड वगैरह और जो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को क्लोन कर लेना भी आजकल एक रियलिटी हो गई है ये भी आजकल एक तरीके का जो है फ्रॉड हो गया इन सारी बातों को समझ करके जब ऑनलाइन इतनी चीज़ें पॉसिबल हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स क्राइम साइबर क्राइम जब ये इतने पॉसिबल हैं तो लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ये स्वाभाविक बात है किसी का भी आप बिहेवियर नेचर जो है वो करेक्टली आपको जज कर पाना ये चैलेंजिंग सिचुएशन में डालता है आपको और यही वजह है क्यों हमारे वर्क प्लेस पर जब हम वर्चुअली इंट्रैक्ट करते हैं तो हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते अनलेस हम उनको पहले से जानते हो अगर आप किसी को पहले से जानते हैं उनके साथ वर्चुअल इंट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाते हैं बजाय उनके जिनसे आप शायद पहली बार मिल रहे हैं या फिर जिनसे आप टीम मीटिंग्स के दौरान इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट्स एंड योर इंटरव्यूअर्स इंटरव्यूज़ जो हैं अगर वो पर्सनली जब हम जा कर के पर्सनल इंटरव्यू हुआ करते थे कम रूम में दैट यूज टू बी फॉर बेटर देन योर वर्चुअल इंटरव्यूज वर्चुअल इंटरव्यूज़ में आपको कॉन्फिडेंस जो है अपना वहाँ तक दिखा पाना इंटरव्यूअर्स तक वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है प्रोजेक्ट कर पाना उनका ट्रस्ट उनका कॉन्फिडेंस जो है जीत पाना ये चीज़ जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है और इसको ओवरकम करना ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कल्चरल बरियर्स हैं दोस्तों जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है स्पेशली अगर आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो सो सारा वर्ल्ड इज़ बिकम अ स्मॉल प्लेस हम सारे बड़े बड़े कंपनीज में आप सब जो है काम करना चाहते हैं काम करने के इच्छुक हैं कई सारे आप में से कर रहे होंगे कल्चरल बरियर्स आर कॉमन मोस्ट कॉमन बरियर्स हम ग्लोब की ही क्या बात करें हमारे कंट्री में इंडिया में देर आर ट्वेंटी नाइन स्टेट्स और इस पर हर एवरी फ्यू किलोमीटर्स देर इज अ कल्चर चेंज लैंग्वेज डिफरेंट है कल्चर डिफरेंट है बातें समझ पाना जो बॉडी लैंग्वेज होती है एक्सप्रेशन होते हैं उनको समझ पाना आप जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए थम्सअप जो है अमेरिकन कल्चर में और अदरवाइज ये मतलब अच्छा वो माना जाता है जैसे ऑल द बेस्ट या फिर एक समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कम्पलीशन ऑफ अ टास्क कि भाई ठीक है डन आर अंडरस्टैंडिंग का कि भाई अंडरस्टूड यही चीज़ अगर हम इंडिया में बात करें थोड़े से रिमोट रूरल साइड की बात करें तो इसको ठेंगा दिखाना भी कहा जाता है है ना इसको ठेंगा दिखाना भी कहा जाता है तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सारे ऐसे दूसरे कल्चरल बरियर्स हैं जैसे कि अगर आप नॉट करते हैं सो नॉटिंग इज अ गेस कई सारी जगह लेकिन अगर आप नॉट करते हैं तो कई सारे कल्चर्स में इसको नो no समझा जाता है जो हम कह रहे हैं कि हम ऐसे नॉट करेंगे तो नो no, ऐसे नॉट करेंगे तो येस वो डिफाइंस दर इज़ अ कल्चर चेंज दर इज अ कल्चरल डिफरेंस इसमें कई सारे कंट्रीज में आप जैसे विक्ट्री वी का जो साइन होता है ये ये वी का साइन विक्ट्री का साइन माना जाता है दिस इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव एट मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जहाँ पर इतना ऑफेंसिव माना जाता है कि किसी को जेल भी हो सकती है सामबड़ी कैन बी इम्प्रेजेंट फॉर शोइंग दिस साइन तो ये जो चीज़ें हैं कल्चरल बरियर्स हैं और इनको वर्चुअल इंटरेक्शन में इनका बहुत ज़्यादा आपको
क्वेश्चन पूछना मतलब क्या होता है हम रीएफॉर्म करते हैं जब अपनी क्यूरियोसिटी को स्टैब्लिश करते हैं रीएफॉर्म करना चाहते हैं किसी चीज़ को हम समझना चाहते हैं जब हम समझना चाहते ही नहीं तो क्वेश्चन पूछने का सवाल आता ही नहीं कितने बार ऐसा हुआ है सच सच बताइएगा कि आप किसी कॉल पर हैं भाई मैं वर्क कॉल पर हूँ डेढ़ से दो घंटे की कॉल चली बट ऑलमोस्ट आई वॉज डोजिंग ऑफ मैं कॉल पे तो थी मैंने दूसरों को बता भी दिया कि भाई मैं कॉल पे हूँ मुझे भी एक डेढ़ घंटे डिस्टर्ब नहीं करें बट यू वर जस्ट पार्ट ऑफ द कॉल यू नेवर आस्ट एनी क्वेश्चन इन दर डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ इनपुट्स इन दैट कॉल कितने बार हुआ कई बार हुआ है और हम सबके साथ होता है ये चीज़ें जो हैं होती हैं रोजमर्रा की चीज़ें हैं ये हेजिटेशन टू इंटरेक्ट कि पहले का कुछ पार्ट अगर समझ नहीं आया अब इंटरेक्शन कैसे शुरू करूं अब क्वेश्चंस कैसे पूछूं ये चीज़ें वर्चुअल इंटरेक्शन में ज़्यादा कॉमनली जो है देखने को मिलती हैं इन अ मीटिंग रूम इनसाइड अ कॉन्फ्रेंस रूम आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा कि आप उस इंटरेक्शन में पार्ट पार्टिसिपेट ना करें पार्ट ना लें या फिर आप क्वेश्चंस ना पूछें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके फेस पर क्वेश्चन मांगे तो हो सकता है जो चेयरमैन है समबडी वॉज शेयरिंग द मीटिंग में एस कि भाई हैव यू नॉट अंडरस्टूड इज देर एनी थिंग यू वॉन्ट टू एस्क ये चीज़ कॉमन नहीं है आपसे पूछ ली जाएगी लेकिन हो सकता है कि आप जब वर्चुअली इंटरेक्ट करें फोन कॉल पर तो किसी को नहीं दिख रहा कि आपकी क्या स्टेटस है वहाँ पर आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आप समझ में आ रहा है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं हेजिटेशन जो है हेजिटेशन टू इंटरेक्ट एंड आस्क क्वेश्चन इज रियल एंड नीड टू ओवरकम दिस टेक्नोलॉजी मेल फंक्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है कंप्यूटर क्रैश हो गया सिम कार्ड जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई फ़ोन पर अगर आप इंटरेक्ट कर रहे थे तो हार्ड ड्राइव जो है वो क्लैप्स हो गई वो क्रैश कर गई या फिर और किसी किस्म का कोई कैमरा में कोई फंक्शन डिस्टॉर्ट हो गया तो आपका जो है कॉल वो डैमेज हो गया सडनली इंटरनेट वेंट ऑफ सो टेक्नोलॉजी मल फंक्शन के भी उनकी सीवियरिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है एट सम लेवल और अदरवाइज ये कॉमन चीज़ है टेक्नोलॉजी मल फंक्शन कहीं भी किसी के भी साथ और कभी भी हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज दैन नेगेटिविटी इफेक्ट दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट बात है वर्चुअली जब भी कोई मैसेज जाता है जैसे आप अगर सेंडर हैं आपने कोई भी मैसेज अपने ब्लॉग या फिर कोई ईमेल आप लिख रहे हैं या फिर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ये जो है ये रिसर्च पर बेस्ड है ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ कि फर्स्ट थिंग इट कुड बी परसीव्ड एज नेगेटिव जितना पॉजिटिव आप ये मैसेज दे रहे हैं ये उतना पॉजिटिव इंटेंसिटी के साथ जो है ये इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा दिस इज समथिंग नेगेटिविटी इज एसोसिएटेड विद वर्चुअल इंटरेक्शंस डायरेक्टली कि मिस इंटरप्रिटेशन होता ही है इन द एब्सेंस ऑफ नॉन वर्बल क्यूज जो भी आप टोन सेटिंग करेंगे मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग लिखा आपने कोई पोस्ट लिखा आपने उसका जो आपका इंटेंट था आपने थोड़ा सा ह्यूमर इनकॉपरेट करने की कोशिश की आपने उसको टोन थोड़ा सा सरकास्टिक रखा योर इंटेंट वॉज ह्यूमर बट इट मे बी परसीव्ड एज अ सरकास्टिक ब्लॉग पोस्ट एंड यू मे हैव टू फेस रेपरकशंस लाइक लॉर्ड ऑफ क्रिटिसिजम एंड हार्श कमेंट्स ये रियलिटी है मिस इंटरप्रेट होते हैं मैसेजेस और डिस्टॉर्ट होता है उनका इफेक्ट ये नेगेटिविटी इफेक्ट जो है ये वर्चुअल इंटरेक्शन से ग्रेटली एसोसिएटेड है इन बातों का आप ख्याल रखिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें ओवरकम करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट थ्री स्लाइड्स आर गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस हाउ टू रिफाइन आर वर्चुअल इंटरेक्शन अडेप्टिंग टू प्रोफेशनल चैलेंजेस सो एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल यू स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल्स आउट देर यूज वेब कैम मोस्ट इफेक्टिवली आजकल जो है कैमरा आपके फ़ोन का आपके लैपटॉप का जैसे मैप ना यूज कर रही हूँ लैपटॉप तो कैमरा हमें इफेक्टिवली यूज करना चाहिए आप देखिए कि जहाँ पर भी पॉसिबल है अगर आपको कॉल पे बात करनी है सो यू कैन प्रेफर वीडियो कॉल आप लोगों को पता है जब मेरे जैसे ऑलमोस्ट आई इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल्स एंड विद स्टूडेंट्स एवरी डे कोशिश करती हूँ मेरे वर्क टाइमिंग्स के अलावा जो भी मुझे मेरे पास टाइम बैलेंस जो होता है उसमें फैमिली बच्चों के अलावा मैं कम से कम एक से डेढ़ घंटा जो है यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के साथ मैं गुजारूँ मैं उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ कई सारे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है देर आर द इंसेप्शन ऑफ देयर करियर्स कोर्स से रिलेटेड उनको कुछ डिटेल्स चाहिए या कोई अदरवाइज ऑल्सो मॉरल ग्राउंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है सारे सीनियर मेम्बर्स की आम फेलो मेम्बर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्राउड फेलो मेम्बर तो मुझे लगता है सभी मेंबर्स की मॉरल हमारी ऑब्लिगेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम स्टूडेंट्स को समय समय पर मदद करें उनके क्यूरियोसिटीज़ को शांत करने में उनके क्वेश्चंस को आंसर करने में अगर आपके पास डायरेक्ट आंसर्स नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप हेजिटेट करें उनको जवाब देने में आप उनको जिन पर्सन के पास आपका भाई नेटवर्क ज़्यादा होगा ऑब्वियसली जैसे मैं अपना नेटव
to somebody who is going through difficult times to ye hum sab ki moral responsibility banti hai ek dusre ko help karne ki within the fraternity that is how we will grow as a community as a fraternity jo profession ka tarumdar hai wo sirf ek ici jo hai ek professional body kaise banti hai wo koi ek building nahi hai koi ek system nahi hai chand logon ka bana hua a professional body consists of its members and students हम सब हम आप मिलकर के बनाते हैं आईसीआई हम सब पार्ट हैं उसका कहीं ना कहीं हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एकजुट होकर के प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में क्रिप करने के बजाय उन चैलेंजेस पर काम करें तो दोस्तों ये बात आती है अब यहाँ पर वापस हम लोग आते हैं प्रोफेशनल चैलेंजेस को किस तरीके से हमें ओवरकम करना चाहिए कहीं पर भी अगर कोई कॉल है मैं आपको वही बता रही थी एग्जाम्पल दे रही थी कि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास जब आते हैं इंट्रैक्ट करने को आई प्रेफर अ स्काई पे कॉल आई चेल दम दैट कनेक्ट ओवर अ जूम और अ स्काई पे मीटिंग वो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि मैं कई बार उनका समझ पाती हूँ देख करके मुझे ईजी होता है उनकी बातें समझना उनके एक्सप्रेशन देख करके समझ में आता है मुझे ज़्यादा कि वो क्या चाहते हैं किस किस्म से उनके जो कन्फ्यूजन हैं वो कितनी क्या इंटेंसिटी लिए हुए हैं क्या वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कई बार बच्चे बोल नहीं पाते देख करके जो है वो समझ में आ जाती है बातें कि अच्छा ठीक है मे बी दे आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो अनकॉमन नहीं है दोस्तों स्टूडेंट लेवल पे यंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं आप व्हेन यू ऑल आर हैव रिसेंटली क्वालिफाइड एंड यू आर गोइंग थ्रू चैलेंजेस स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिस रिसेजन ये जो अभी एक्सट्रीम जो चीज़ें हो गई हैं इसकी वजह से जो आप फेस कर रहे हैं यू आर नॉट दी ओनली वन थिंग्स विल बी फाइन इसके लिए वेब कैम जो है ये बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है वेब कैम से आप जब यूज करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है फोन कॉल पर होते हैं आप मे बी यू आर डिस्ट्रैक्टेड मे बी दी अदर पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड आपको अगर पूरा फोकस चाहिए अगर आपको इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो आपको वेब कैम का इस्तेमाल करना चाहिए और इफेक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है आप देखिए कि आपका भाई जो अपर टोर्सो जो है वो कवर हो रहा है कि नहीं वेब कैम में आप अपने हैंड मूवमेंट्स वगैरह जो है वो फ्रीली आप कर पा रहे हैं कि नहीं बातचीत के दौरान आप आई कॉन्टैक्ट जो है वो आप आराम से देख पा रहे हैं कि नहीं सेटिंग जो है कैमरा की अपने स्मार्टफोन की लैपटॉप की इस तरीके से कीजिए कि आपका जो विजन है वो बिल्कुल भी आपका डिस्टॉर्ट ना हो विजुअल अपील उसके बराबर रहे ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं वीडियो चैट स्क्रीन को मैक्सीमाइज करके रखिए जब आप देखते हैं दूसरों को या जब आप जो है नजर आते हैं आजकल वो विंडो सबको दिख जाती है ना मैं तो खुद थोड़ा सा टेक हैंडी कैप रहा है हमेशा से बट एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट वेज एंड मीन्स एंड टू लर्न मोर एंड मोर एटलीस्ट अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश मैं हर दिन करती हूँ चैलेंजेस आते हैं आप लोगों की तरह मिलेनियल्स की तरह तो हमें मुश्किल होती है मतलब ओल्ड स्कूल अभी भी हम हैं शायद पुरानी चीज़ों को मैं अभी भी हाथ से नोट्स लिखना पसंद करती हूँ मैं अभी भी वीडियो पर जब बैठती हूँ तो अपने पेपर्स वगैरह साथ में रख के बैठती हूँ तो दीज थिंग्स पर हैप्स आर मोर हेल्पफुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा हेल्पफुल है क्योंकि और मे बी अब यू कैन से कि भाई हम आपकी तरह जो हैं टेक्सा भी नहीं है मिलेनियल्स आजकल के जो भाई यू आर द पीपल यू यू आर पीपल हु आर बॉर्न विद गैजेट्स तो आप लोग सबका जो नॉलेज और आपका जो जो आपका दोस्ती है जो आपके कहना चाहिए आप जितने ज़्यादा आप फ्रेंडली हैं इन गैजेट्स के साथ इतना शायद दूसरे नहीं तो आपके पास ये एडवांटेज है आप लोग ये देखिए कि आपको वीडियो चैट स्क्रीन वगैरह आप मैक्सीमाइज कर सकें यू शुड बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज इंटरेक्शन नेवर मल्टी टास्क डोंट मल्टी टास्क जैसे तो मैंने आपको इनिशियली एग्जाम्पल दिया था कि भाई आप बात कर रहे हैं टीम मीटिंग में आप पार्ट है नीचे आप सब्जी काट रहे हैं दैट्स नॉट गुड बी इफेक्टिव ज़्यादा बेटर होगा अगर आप काम पर फोकस कर लें पहले आप जो इंट्रैक्शन जरूरी है वो आप कर लें सब्जी बाद में कट जाएगी आपकी दस मिनट में वो दस मिनट आपने सेव भी कर लिए ना तो वो किसी काम आने वाले नहीं है क्योंकि आप यहाँ काम पर डिस्ट्रैक्ट हो गए पर हैप्स दैट कैन क्रिएट मोर टर्मोइल या फिर आपके लिए वो काम जो है आने वाला वो ज़्यादा बढ़ा सकता है अब नीचे बैठे या नीचे मैं बेबी सिटिंग कर रही हूँ और द सेम टाइम मैं सब्जी काट रही हूँ बेटर होगा कि भाई बेबी को मैं कार सीटर में या फिर क्रेडल में डाल दूँ या फिर थोड़ी देर के लिए आई कैन रिक्वेस्ट फॉर सम हेल्प फ्रॉम सम तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी होती है बेबी वी कैन पोन और पोस्टपोन दी मीटिंग और कन्वीनियंटली सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबके तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जब तक बिल्कुल ऐसा ना हो कि इसके बिना तो डैमेज हो जाएगी बात तब तक मल्टी टास्क ना करें मल्टी टास्किंग इज ऑफन नॉट इफेक्टिव फॉर ह्यूमन बींग्स क्योंकि दिमाग हमारा एक होता है फोकस अक्सर एक ही जगह होता है अगर हम इसके अलावा हम कई जगह फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं वो फोकस डिवाइड हो जाएगा वो डिस्ट्रैक्शन जो है उससे कोई भी काम में आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देता दिस इज अ फैक्ट ये साइकोलॉजी है और ये बेसिकली जो है ये बहुत सारी रिसर्च पर बेस्ड है जो आपका जब भी मल्टीटास्किंग की बात करते हैं मल्टीटास्किंग इज नॉट रियल 
मतलब जैसे बात करें आप जैसे मदर्स होते हैं भाई उनको मल्टी टास्किंग की भाई एक जगह खाना भी बन रहा है इधर बच्चे लेकिन वो चीज़ जो क्वालिटी होती है ना उसमें वो कहीं ना कहीं उसकी इफेक्टिवनेस पर फ़र्क पड़ ही जाता है उस पर फ़र्क पड़ ही जाता है जब भी आप कोई भी काम एकाग्र चित्ता से आप जब भी कोई भी काम एकाग्र होकर पूरे फोकस से करेंगे आप उसका टाइम मेजर कीजिए उसकी इफेक्टिवनेस और उसका रिजल्ट देखिए और आप डिवाइडेड अटेंशन से कई सारी चीज़ें जब एक साथ करते हैं आप उसका रिजल्ट देखिए उसका मेजर देखिए उस पर डेफिनेट फ़र्क होता है उसमें काफ़ी मेजरेबल डिफरेंस है वो होता है कोशिश कीजिए आप मल्टीटास्क ना करें चेक द नेसेसरी ब्रेक्स कोई भी वीडियो इंटरेक्शन है कॉल है वर्चुअल इंटरेक्शन कोई भी आप कर रहे हो ब्रेक्स एक से डेढ़ घंटे के बाद आपका ब्रेक बनता है 45 मिनट से आप ये जो है काम शुरू कर सकते हैं अटेंशन स्पैन जो है नॉर्मल ह्यूमन्स का 45 मिनट्स का होता है आई एम टॉकिंग अबाउट स्लेटली एबव एवरेज जिनका आईक्यू लेवल होता है उनकी हम बात करें जो ऑलरेडी वर्क प्लेस पर है भाई या प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं तो आपको फिफ्टी मिनट्स के बाद वन आवर जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको उसके बाद एक छोटा सा बायो ब्रेक या फिर एक जस्ट एक रिफ्रेशिंग ब्रेक अपने आपको थोड़ा स्ट्रेच कीजिए थोड़ा सा हवा में अपना सर आपको ऊपर नीचे घुमाना आपको थोड़ा सा ना ब्रीद इन ब्रीद आउट करना ये ब्रेक्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी है आपको रिफ्रेश करने के लिए आपके माइंड को वापस से अलर्टनेस रीगेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है अदरवाइज वो मोनोटनी की वजह से आप अपना आप डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपका ध्यान यहाँ वहाँ जाएगा ही जाएगा ये अनवॉइडेबल हो जाता है कि आप ध्यान को पूरी तरह से एकाग्रचित आप रख सकें अपने आप को जो है पूरा फुली फोकस्ड और कंसंट्रेशन आपका जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कहीं ना कहीं तो आपको नेसेसरी ब्रेक्स जो हैं वो आपको स्टिमुलेट करते हैं वापस से आपकी अलर्टनेस को जो है बढ़ा देते हैं ट्रस्ट योर चीज दोस्तों एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है पाँचवीं जो यहाँ पर बात कही गई है वर्क प्लेस पर जो लोग आपके साथ हैं जो आपके सहयोगी हैं जो आपके टीम हैं उनके लिए मन में बिना वजह शक शंकाएं ना लाएं थोड़ा सा उनके प्रति आप अपना ट्रस्ट लेवल्स दिखाएं जब आप बातचीत करते हैं डिस्कशंस करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें उनके लिए आप अपना थोड़ा सा जो है ना अपना पर्सनल कहना चाहिए टीम में क्लोजनेस नहीं आ पाती जब तक आप थोड़ा सा अपने पर्सनल डोर्स उनके लिए ना खोलें उनसे बातचीत उनके लिए एक्सेप्टेंस उनके लिए फ्लेक्सीबिलिटी कि अरे ये तो टीम में अभी अभी तो मिला वर्चुअली इंट्रैक्ट मैं इसके लिए कुछ क्यों करूँ सो इफ़ यू कैन बाई नॉट वो आपकी जो है टीम प्लेयर की क्वालिटी को जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट करता है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है एंड आगे यही क्वालिटीज़ जो है वो आपको इफेक्टिव लीडर बनाती है दोस्तों आगे चल के यही क्वालिटीज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं ये पैंडमिक तो कुछ टाइम का है वर्क फ्रॉम होम ये है रियल लेकिन कब तक चलेगा हमेशा आप वर्क फ्रॉम होम ही नहीं करने वाले हैं यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक टू दिस फॉर एवर ये चीज़ें खुलेंगी आप बाहर भी जाएंगे आप अपने टीम के साथ डायरेक्टली भी काम करेंगे उनके साथ आप पर्सनली भी इंट्रैक्ट करेंगे तो वॉट एवर यू आर बिल्डिंग नाउ विल बी हेल्पफुल जी अपने टीम को थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए पार्टिसिपेट कीजिए एक्सेप्ट कीजिए और उनके साथ थोड़ा सा फ्लेक्सीबल रहिए इन्श्योर अकाउंटेबिलिटी ये नहीं कि वर्चुअल मीटिंग्स जाएंगे सिर्फ टाइम पास के लिए हम कर रहे हैं या वर्चुअल इंट्रैक्शन से तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है दीज आर एज गुड एज पर्सनल इंट्रैक्शन तो आप जो भी जो इंस्ट्रक्शन पास किए गए जो भी डेलीगेशन है जो भी काम दिया गया उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर जरूरी है कि भाई काम दिया गया था तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं यू नीड टू ज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट वर्क नो आ लिटल बिट अबाउट द पीपल यू वुड इंट्रैक्ट कभी भी कोई टीम मीटिंग होने वाली है या फिर कोई इंटरव्यू आपके लिए प्लान है कोई बिजनेस प्रपोजल है कोई क्लाइंट मीटिंग होने वाली है ये इवन पर्सनल स्पेस पे भी ज़रूरी है भाई शादी डॉट कॉम से लेकर के आपके जो क्लाइंट इंटरेक्शन होते हैं हर जगह ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो है उन जिनके साथ भी आप इंट्रैक्ट करने वाले हैं उनके इंटरेस्ट का उनके बैकग्राउंड का आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो कोई भी इंट्रैक्शन हो किसी भी किस्म के इंट्रैक्शन हो थोड़ा सा इफ यू नो इफ यू आर वेल इक्वेंटेड विद पीपल एंड देयर बैकग्राउंड इट विल बी मोर इफेक्टिव इंटरेक्शन विल बी मोर इफेक्टिव इट विल सर्टनली बी मोर इफेक्टिव क्योंकि आपके पास क्वेश्चन होंगे पूछने के लिए डिस्कशन के लिए आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी प्लॉट प्रिपेयर कर लेता है तो पर्सनल स्पेस पे ही नहीं आपके प्रोफेशनल स्पेस पे भी अगर आप थोड़ा थोड़ा जैसे भाई आपके टीम मेम्बर्स हैं सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड और इफ़ यू कैन फाइंड आउट कि भाई वेर आर दे फ्रॉम या उनका क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं पहले जो है उनमें से किसने क्या काम किया हुआ है क्या उनके साथ चैलेंजेस रहे हैं क्या उनके जो है उनके साथ एडवांटेजेस हैं क्या उनका स्किल सेट है थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकता है ड्यूरिंग दीज इंट्रैक्शन ड्यूरिंग दी प्रोफेशनल इंट्रैक्शन एंड प्रोफ
जी हमारा कानपुर में अनाउंस हुआ था वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग तो हम छः या सात लोग थे मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर सेवन एट ऑफ अस वर देर तो वहाँ पर जब सेशंस होते थे कोई भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता था इट्स वॉज एसेंशियली आइस ब्रेकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था तो वहाँ पर एक फैसिलिटेटर आते थे वो स्टार्ट करने के बाद सब पीछे बैठ जाते थे तो ज़्यादातर जो वहाँ पर काम दिया गया था वो कैंडिडेट्स के पास ही होता था कि भाई आपस में ही तो वी इनफैक्ट लेटर वॉट हैपन वी एक्चुअली केम अप एस अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम अभी भी हम सब मोस्ट ऑफ अस आर इन टच एंड इट वॉज अ वंडरफुल इंट्रैक्शन देर बिटवीन ऑल ऑफ अस तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी तरह से सामने आई और यहाँ पर क्या होता था सीधे अगर कोई बिजनेस का जब भी हम कॉन्वर्जेशन शुरू करते थे जब जब भी कोई टॉपिक पर आकर के शुरू करते थे भाई कोई एक टॉपिक दिया गया उस पर शुरू करो तो बातें धीरे धीरे ना कम होने लग जाती थी वेन एवर वी स्टार्टेड विद अ वार्म अप या फिर विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन की भाई एक दूसरे के बारे में क्या अच्छा तुम्हारा क्या रहा तुम्हारा क्या रहा ओके वर्ड अबाउट यू योर बैकग्राउंड ये तो वो इंट्रैक्शन बड़े अच्छे लंबे और इफेक्टिव हो जाते थे तो ये बाद में जो है इवन फैसिलिटेटर्स ने बाद में ये हमें अपना ऑब्जर्वेशन जब शेयर किया तो ये था कि एनी टाइम वेन वी हैड अ स्मॉल वार्म अप और आइस ब्रेकिंग सेशन बिफोर द डिस्कशन इट वॉज मोर इफेक्टिव द रिजल्ट वॉज मोर इफेक्टिव तो कोई भी किसी भी प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए पहले अगर आप थोड़ा सा वार्म अप पर एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानना सम जनरल डिस्कशंस वेदर आप एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं खैर खैरियत जिसको बोलते हैं जब हम जाते हैं किसी के यहाँ मान लीजिए आप किसी के भी घर पे जाते हैं ऑफिस में जाते हैं आप काम के लिए भी अगर किसी को फ़ोन कॉल करते हैं तो आप क्या करते हैं आप फ़ोन करते ही के सीधे काम अच्छा ये वाला चीज़ है ये वाला काम है ये वाला फाइल भेज नहीं वी ग्रीट राइट वी ग्रीट वी चॉक अ लिटल अबाउट दी जनरल थिंग्स कि अच्छा ठीक है और हाउ आर यू हाउ आर थिंग्स घर पे सब लोग कैसे हैं अच्छा ठीक है सुनो ये वाला ना एक काम था इसको आप देख लेना सो दिस इज कर्ट सी दिस इज पोलाइटनेस सेम चीज़ हमें जो है प्रोफेशनल इंट्रैक्शन में भी मेनटेन करनी चाहिए स्पेंड अ लिटल टाइम लिटल टाइम नॉट मच ये नहीं कि हम मुद्दे की बात से हट गए बट वी शुड वी मस्ट स्पेंड विद इन अ क्लोज ग्रुप अगर हमारा कोई टीम है जिनको हम जानते हैं टीम मेट्स हैं हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर विद आर सीनियर्स तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक छोटा सा आइस ब्रेकिंग सेशन या वार्म अप सेशन जो है ये बिजनेस कॉन्वर्जेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकता है सो अ लिटल नॉन बिजनेस कॉन्वर्जेशन बिफोर अ बिजनेस कॉन्वर्जेशन कैन रियली एड अ लॉर्ड ऑफ वैल्यू इट कैन मेक द बिजनेस कॉन्वर्जेशन मच मोर प्रोडक्टिव ये एक अच्छी बात है दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कुछ टिप्स यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए अपने रिटर्न कम्युनिकेशन को एनहेंस कीजिए इफ़ यू वांट टू परफॉर्म वेल वर्चुअली अगर आप अपना वर्चुअल इंटरेक्शंस को रिफाइन करना चाहते हैं अपने रिटर्न कम्युनिकेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको रिटर्न कम्युनिकेशन मैंने देखा है कई बार किस किस तरीके के जैसे लिंकड एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है आप ऐसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे ट्विटर यूज़ करते होंगे हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस क्या है हर कोई चाहता है ट्रैक्शन भाई एक होता है नेगेटिव ट्रैक्शन कि आप जो है हमेशा सरकाजम लिख देते हैं आप हमेशा जो है किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं आप हमेशा जो है प्रोवोकिंग वॉलरेबल लोगों के लिए आप जो है ऐसी पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती आप उस ट्रैक्शन पर जो है रिसॉर्ट करते हैं अपने लिए दूसरी एक बात हो सकती है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव है कि वो ऑडियंस खींचने में सक्षम है किस कैटेगरी uh, को बिलोंग करना पसंद करेंगे बताइए मुझे किस कैटेगरी को आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आप में से सभी लोगों का आंसर होगा सेकंड कैटेगरी को द लेटर वन है ना जिनका रिटर्न कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव है कि वो ऑडियंस को अपने और खींचे दोस्तों कहीं पर भी आप व्हाट्सएप करते हैं आप डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं या फिर आप कोई ब्लॉग्स लिखते हैं कोई पोस्ट लिखते हैं आप अपनी कंपनी वेबसाइट के लिए कोई कॉन्टेंट बना रहे हैं आप अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हर चीज़ जो है यहाँ पर संभव है रिटर्न कम्युनिकेशन द्वारा मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती हूँ लिंकिन पर मुझे बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ एज अ प्रोफेशनल पोर्टल मुझे वहाँ करीब करीब अभी 15 मंथ्स जो है होने को आए 15 16 मंथ्स होने को आए सो बट आई थिंक आई हैव बिल्ड एक्टिव कनेक्शन देर वहाँ पर अच्छा अभी मतलब सम गुड अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड प्लस कनेक्शन होते हैं एंड दे ऑल आर इफेक्टिव कनेक्शन आई डो नॉट Uh, accept all the connections that come to me. जो मुझे लगता है मैं उनको help कर पाऊँगी या फिर उनसे मुझे कुछ सीखने को मिले connections को मेरे द्वारा कुछ सीखने को मिले तभी मैं वहाँ पर connect करना जो है prefer करती हूँ I write there almost every day. तो ये जो सारा possible हुआ जब मेरे brother ने मेरा profile बनाया था उन्होंने मैंने कहा भी कि भाई virtually
just put in a little bit of uh, effort and the work that you do for outside clients and students just put a little there every day and you don't have to do anything else and that, that really worked mujhe actually kisi ko connections ke liye mujhe piche nahi bhagna pada mujhe kabhi traction ke liye piche nahi bhagna pada and i give all the credits to my written communication jo bhi likhti thi uske dwara jo hai wo connections sthapit hota gaya aur baat aage badhti gayi and still going on i'm very pleased the way people connect with me the way we respond we talk and lot of new relations have been built lot of new friends uh, आर इन पिक्चर नाउ फॉर मी तो ये बहुत अच्छी कुछ बातें हुई हैं मुझे उस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऑलमोस्ट एवरी डे आप अपने रिटर्न कम्युनिकेशन एनहेंस कीजिए आपकी लेटर राइटिंग स्किल्स हम जैसे चार्ट अकाउंटेंट्स हैं हमारा सारा काम कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू ही होता है पॉसिबल कोई टेंडर है कोई लेटर है आपका जो है लाइजनिंग है डिपार्टमेंट्स के साथ आई के साथ यहाँ वहाँ कितनी सारी चीज़ें तो अगर आपका रिटर्न कम्युनिकेशन इफेक्टिव है आपका प्रोफेशनल है तरीका आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है यू कम अक्रॉस एस एन एक्सपर्ट आपका सर्टेनली आप मतलब आपको आपके ऊपर लोग ट्रस्ट ज़्यादा करने लगते हैं आपको एक आपके एक्सपर्टीज पे लोग ज़्यादा आपको रिलायबल मानने लगते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है तो ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस में या आप अपनी प्रैक्टिस आगे चल के खड़ी करना चाहते हैं आप अपने डिपार्टमेंट में अच्छा आप अपने करियर ग्रोथ में जो है थोड़ा सा आप राइज देखना चाहते हैं अपने रिटर्न कम्युनिकेशन पर काम कीजिए दोस्तों लर्न टू बी मोर कैंडिडेट थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सिंसेरिटी का जो अप्रोच है वो रखना चाहिए ऐसे एक होता है ना हमेशा चटक अप्रोच कि हमेशा हम किसी चीज़ का एडवांटेज ले लें फ़ायदा ले लें हमेशा सरकैजम दिखा दें हमेशा बिटी होकर रहे ये चीज़ हमेशा हेल्पफुल नहीं होती इट इज़ गुड टू कीप दिस यू नो एट इट कि भाई दिस इज पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी टू बी बिटी इज गुड थोड़ा सा क्लेवर होना अच्छी बात स्ट्रीट स्मार्ट होना अच्छी बात है लेकिन आप अपने काम में या फिर कभी भी जब आप किसी काम को लेकर के किसी एक पॉइंट को लेकर के किसी एक बात को लेकर के जब आप किसी को अप्रोच करते हैं सो लर्न टू बी मोर कैंडिड स्पेशली ड्यूरिंग वर्चुअल इंटरेक्शन क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने पीछे स्लाइड्स में देखा ऑलरेडी कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट होता है रिलायबिलिटी जो है आपको वर्चुअली डेवलप करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई आप जब सचमुच में मिलते हैं हम इन रियल जब हम ऑन ग्राउंड जब मिलते हैं रियलिस्टिकली लोगों के साथ बातचीत करते हैं आपको नॉलेज जो है बिल्कुल तुरंत सामने आ जाता है आप जैसे बातचीत करते हैं जैसे आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं आपका काम जो है वो दिखता है बट वर्चुअली आप जो भी अपने बारे में बता रहे हैं वो आप ही बता रहे हैं सो इट कैन बी इजिली इंटरप्रेटेड कि भाई इफ़ यू आर सिंसियर इफ़ यू आर ऑनेस्ट वो आपकी बातों से आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उससे साफ तौर पर लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास आप अगर इफ़ यू आर अ जॉब सीकर अगर आप अपनी बातों में सिंसेरिटी आपके झलकती है सो ऑल दी एम्प्लॉयर्स एनी बडी आप एच आर्स की बात करें रिक्रूटर्स की बात करें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स की बात करें पीपल वॉन्ट जेनुइन गाइज एज देर एम्प्लॉयज है ना लोग चाहेंगे कि भाई जेनुइन ऑनेस्ट लोग हों जो जिनको हम रिलाई कर सकें जो रिलायबल हों ऐसे लोगों को ही एम्प्लॉयज़ के तौर पर हायर किया जाए कौन चाहेगा कि भाई जो ट्रस्टवर्दी नहीं हो एम्प्लॉयज ऐसे लोग जो हैं अंदर आए तो इसके लिए अगर आपका अप्रोच थोड़ा सा आप कैंडिड रखेंगे थोड़ा सा सिंसरिटी और जेनुइननेस पे आप काम करेंगे स्पेशली वाइल इंट्रैक्टिंग वर्चुअली ये आपके फेवर में होगा नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल जहाँ हो सके जिस तरीके से हो सके अपने पोलाइटनेस द्वारा दूसरों पर जब आप अप्रोच अपनी अच्छी रखें उसके द्वारा आप कोशिश कीजिए इनकॉपरेट करने की मैक्सिमम तौर पे इनकॉपरेट करने की और ये भी आपके फेवर में होगा दोस्तों दिस विल बी एडवांटेजेस टू यू योर कर्ट सी इज द वे यू रेस्पॉन्ड द वे यू राइट द वे यू प्रजेंट यू सेल्स एरर्स को कम करना है ना मिटिगेटिंग दी एरर्स इन योर प्रोफाइल बहुत सारे मैं देखती हूँ अच्छे अच्छे मतलब एक जगह एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग रॉन्ग थी समबडी सेट इन देयर टाइटल दैट दे आर एन एंटरप्रेन्योर सो एंटरप्रेन्योर में एक ही जगह आई का इस्तेमाल किया हुआ था अब आप बताइए सम इमेज कंसल्टेंट दे सेट दैट यू नो दे हेल्प अदर्स फॉर इमेज डेवलपमेंट फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड देयर राइट अप हैड एटलीस्ट टेन स्पेलिंग मिस्टेक्स टेन एरर्स तो आपके खुद के प्रोफाइल में इतने सारे एरर्स हैं आप दूसरों को तो वर्चुअली कुछ भी लिखना ईजी है बट उसको कैसे जो है रियलिस्टिक उसको बनाना उसको किस तरीके से आप उसमें क्रेडिबिलिटी का जो है एलिमेंट लाना वो होता है एक चैलेंज वो डिफिकल्ट होता है लिखने को तो कोई कुछ भी लिखते अब आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे नो बड़ी इज अ फूल अब बात यह है कि सब में कोई भी आप जो आपके ऑडियंस हैं जो लोग आपको देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर आप काम की तलाश में हैं आपने लिखा है ऐसे ओपन टू वर्क आजकल जो है प्रोफाइल्स में लोग लिखते हैं तो वो जो आपको भी लोग टारगेट कर रहे हैं इफ यू यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मेरे पास मुझे लेख से काफ़ी बिजनेस जो है वो मिलता है काफ़ी बिजनेस मुझे अप्रोच लोगों ने किया है दिस थ्रू दिस
लगता है कि नहीं अप्रोप्रिएट मुझे आपके साथ जो है लग रहा है कि नहीं कि हाँ ये काम मिल रहा है कोलेबोरेशन बिटवीन टू पर्सन पर्सन का यहाँ पर डेफिनेशन कोई एंटिटी हो सकती है इंडिविजुअल्स हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में भाई रिदम बैठना चाहिए मुझे लगता है नहीं यहाँ पर इतनी सारी जो है मिस्टेक्स हैं आपको खुद का जो आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं आप पहले अपनी इमेज बनाए फिर आप दूसरों को हेल्प करें तो यहाँ पर दूसरों के लिए कुछ भी बताना बहुत ईजी है बट अपने ऊपर काम करना जो है दैट इज चैलेंजिंग दैट इज मोर डिफिकल्ट तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर काम कीजिए अपने कम्युनिकेशन पर रिटर्न कम्युनिकेशन पर अपनी ऑनेस्टी जेनविननेस की अप्रोच पर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी गेट एक्वेंटेड विद दी वर्चुअल टूल्स सर्च कैसे कर सकते हैं आप जैसे कीवर्ड सर्च है जो जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये बहुत एक कारगर बात हो सकती है एक जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं उनमें क्या क्या ऐसे एडवांटेजेस आप ले सकते हैं उनमें क्या क्या ऐसे जो है फिल्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे ऐसे वर्चुअल टूल्स आप स्पेल चेक वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं कुछ ग्रामर एडिट टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं ऐसे अनन्य टूल हैं अनगिनत टूल्स हैं जो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं सो इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों को हार्श फीडबैक्स देने के लिए क्रिटिसिज्म के लिए सिर्फ जो है चैट करने के लिए और स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन किया कुछ ना कुछ उससे जो है हम काम पूरे दिन करते रहे सिर्फ मूवीज देखने के लिए यही नहीं है बहुत सारा इसका जो है एक अच्छा आपकी एडवांटेज के लिए जो है बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है ढेर सारे टूल्स अवेलेबल हैं फ्री अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनहेंस योर कम्युनिकेशन आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कम्युनिकेशन में यहाँ पर सारी बात हो रही है आपका बोलना आपका चलना फिरना आपका पोस्टर आपके जेस्टर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज हर एक चीज इंक्लूडिंग योर स्पीकिंग एबिलिटीज अब आपकी आर्टिकुलेशन एबिलिटीज आपका जो अपना आपके अंदर की जो बातें हैं आपका इंटेलेक्ट है आपका जो टेक्निकल नॉलेज है टेक्निकली आप सुपर क्वालिफाइड है बट आप बोल नहीं पाते मैंने आज ही एक पोस्ट लिखा था मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं बहुत इतना उनका टेक्निकल नॉलेज जो है एडवांस था काफ़ी अच्छा वो जानते थे बट उनको अपने शुरू का जो उनका इंसेप्शन था जो करियर की जो उनकी शुरुआत थी वो उनके लिए चैलेंजिंग रही बाद में धीरे धीरे नाउ ही इज़ सर्टनली ही इज़ अ सी एफ ओ ऑफ मैनुफैक्चरिंग कंपनी अच्छे लेवल पर हैं एक पूरा फंक्शन जो है वो लीड कर रहे हैं बट जो शुरुआत जो है उनके लिए डिफिकल्ट सर्टीन आज भी जब उनसे बात करती हूँ वो खुद ये चीज़ uh, जो है एडमिट करते हैं वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं दैट इज बिन बिकॉज ऑफ माई बिकॉज आई फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ऑलवेज तो कम्युनिकेशन जो है बहुत एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन आपको दूसरों के ऊपर जब कंपटीशन की बात होती है आपको एक अपर एज देते हैं आपको एक एडवांटेज देते हैं और आपको उसके लिए ये सिर्फ प्रैक्टिस द्वारा पॉसिबल है आपको अपने ऊपर काम करना होगा इसी के द्वारा जो है ये पॉसिबल है कोई मेंटर आपको बोले हम सिखा देंगे पाँच सौ पाँच सौ में आजकल आई सीन दीज एडवर्टीजमेंट एंड दैट्स दी आई कि भाई मुझे तो इससे कभी कभी थोड़ी तकलीफ भी होती है कि लोग बेच रहे हैं ये चीज़ कि हम चार दिन में सिखा देंगे पाँच दिन में सिखा देंगे फिर उस नोम रेगुलर ब्रेकल इज ऑल इन साइड यू ये आपकी अपनी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कोई भी मेंटर कोई भी जो ट्रेनर है आपको एक गाइडेंस दे सकता है आपको एक डायरेक्शन दे सकता है काम आपको खुद करना होगा उस पर बी पार्टिसिपेटिव जब भी आप वर्चुअली इंटरेक्ट करें बी पार्टिसिपेटिव जैसे कि ग्रुप वगैरह में जो लोग प्रेजेंट होते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप कहीं पार्ट होंगे या कहीं पे भी और दूसरे ग्रुप्स हैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं आजकल बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं आप उनकी पार्ट हैं और आप हमेशा चुपचाप जो है देखते रहते हैं ड्यूरिंग एनी वीडियो कॉल्स एंड ऑल आप चुपचाप आप सबको देखते हैं और आप वहाँ से निकल जाते हैं आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करते दैट्स कॉल लर्किंग है ना ये एक बड़ी अच्छी सी टर्म है यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है इसको यूज़ किया जाता है पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों लर्किंग विल नॉट मेक एनी कॉन्वर्जेशन और एनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव आप आए आपने चुपचाप देखा और आप चले गए आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए जब तक अपने आप बात कहेंगे नहीं कोई सुनेगा भी नहीं राइट right? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वर्चुअल इंटरव्यूज एक बहुत ही जो प्रोग्रेसिव स्टेप है एम्प्लॉयज के द्वारा क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं आने जाने पर बट स्टिल हायरिंग इज ऑन बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने हायरिंग अभी ऑन रखी है टू केटर टू दी पोस्ट पैंडमिक पीरियड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड और रिमोट वर्किंग पॉपुलैरिटी गेन कर रही है काफ़ी हद तक रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये दी जा रही हैं इंटर्नशिप्स तो हैं वो भी आजकल जो है रिमोटली ऑफर की गई हैं कैंडिडेट्स को वर्क फ्राम होम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दे आर रियल इंटर्नशिप्स भी जो हैं वो रिमोट इंटर्नशिप्स भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनको ज्वाइन किया है और अपनी इंटर्नशिप्स खत्म की हैं वर्किंग फ्रॉम होम सो इट सेव्स टाइम एंड मनी जब हम 
वर्चुअल इंटरव्यूज की बात करते हैं तो पहले ये चीज़ कई साल पहले ये पॉसिबल नहीं था कि भाई इंटरनेट के द्वारा हम स्क्रीन के सामने इंटरव्यू हमारा हो जाएगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे मैं आपको बताऊँ अच्छे अट्ठारह साल पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैं हम नहीं सोच सकते थे भाई टिकट्स आएंगे फिर हम फ्लाई करेंगे या फिर हम अगर ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तब हमारा इंटरव्यू होगा विल हैव टू स्टेप उट सम सो लॉट ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू दिस नाउ ऑल दिस इज टेकन केयर ऑफ बाई बस वी आर कॉल अवे एक बार कॉल किया वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको बस ये है कि आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है इस बारे में मेरा एक और वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर वीडियो इंटरव्यूज स्पेशली वीडियो इंटरव्यूज पर फोकस जो है एक मैंने बनाया है आपके साथ ये लाइव क्लास जो आप वो देख सकते हैं और वहाँ पर सारी आपको हिदायतें दी गई हैं किस तरीके से आप अपने वीडियो इंटरव्यू को जो है वो आप इफेक्टिव बना सकते हैं सो रिमोट इंटरव्यू हैं दे कैन बी कंडक्टेड ओवर अ फोन कॉल आप सब जानते हैं आपको स्क्रीनिंग कॉल्स वगैरह आते हैं तो आप समझ जाते हैं फटाफट दस एक सेकेंड में कि ये स्क्रीनिंग कॉल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके लिए अरेंज की जा सकती है कि भाई वीडियो कॉल पर हम एक इंटरव्यू आपका कर लेंगे सो अगर कोई कॉल जो है स्पेशल कंसिडरेशंस रिक्वायर करते हैं तो दोनों एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई दोनों की है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैंडिडेट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एंड एज एन एम्प्लॉयर जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं उनके भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पेशल कंसिडरेशन को आप पहले से डिस्कस करें क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरव्यूअर्स की भी और कैंडिडेट की भी कि भाई हेडफोन रिक्वायर्ड है क्या कोई स्पेसिफिक ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होना चाहिए बिफोर द इंटरव्यू या फिर आपको कोई और नोटिफिकेशन वगैरह आपको म्यूट करना चाहिए उस दौरान कोई और पेपर कोई और जो है रिक्वायरमेंट अगर है तो वो पहले से आप डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने इंटरव्यूज़ को भी बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं और इंटरव्यूज़ के बारे में दोस्तों मेरा डेडिकेटेड एक वीडियो है आप वो ज़रूर देखिएगा If you are a job seeker, that is a must watch for you. वर्चुअल इंटरव्यूज के जो चैलेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ आपको डिफिकल्टी हो सकती है इसमें पर्सनल टच कम से कम भाई हैंडशेक भी नहीं हुआ ग्रीटिंग की बात है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है पहले कौन ग्रीट करे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि आप सोच कुछ और रहे हैं आप घबरा रहे हैं क्योंकि आप अपने कमरे में बैठे हैं तो आपको वो स्क्रीन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती है नर्वसनेस वो तो रियल है पैल्पिटेशन आपको होने लगते हैं भाई आपके मसल्स जो हैं वो खिंच रही है आपकी हार्ट बीट फास्ट है आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है बटरफ्लाइज हो रही है आपका प्रिपरेशन लेवल है वो भी काफ़ी हद तक मैटर करता है नॉन वर्बल क्यूज वाले चैलेंजेस तो हो ही सकते हैं आपको आपकी आईज जो है आपको वो खुली रखनी है आप आई कॉन्टैक्ट मेनटेन करना अपने फेशियल एक्सप्रेशन को आप प्लेजेंट रखिए आपकी बॉडी जो है वो ऐसा लीनिंग ना लगे कहीं आप झुक रहे हैं इस तरीके से ना लगे अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच रखिए अपना पोस्चर अच्छा रखिए एक्सप्लेन करते समय आंसर करते समय जेस्चर्स जो हैं आपके हैंड मूवमेंट जो है उनका सही इस्तेमाल कीजिए आपका इंटरव्यू एनवायरनमेंट कैसा है उसको डिस्ट्रैक्शन आपको ना हो तो क्लियर अगर वॉल्स हो आपके टेबल चेयर पर बैठे हो वहाँ दूसरों का आना जाना ना हो ऐसी जगह आपके लिए सूटेबल हो सकती है चैलेंजेस देखिए दोस्तों और इनको थोड़ा सा ओवरकम अगर आप करने की कोशिश करें तो आप अपने वर्चुअल इंटरव्यूज का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आप अचीव कर सकते हैं थोड़ा सा पर्सनल टच दीजिए विद ग्रीटिंग जब आप शुरुआत करते हैं एंड देन यू कैन लेट द इंटरव्यूअर्स स्पीक लेट दम स्पीक कम्फर्टेबली बीच में इंटरप्ट ना करें ध्यान से बात सुने अगर आप स्पेशली हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान से बातों को सुने जहाँ आपको समझ में नहीं आता यू कैन एस्क दम टू रिपीट इट फॉर यू क्योंकि कोई इट्स ओके अगर आपको नेटवर्क ड्रॉप हुआ और आपको बात समझ में नहीं आई इट्स ऑलवेज गुड टू रिक्वेस्ट दम टू रिपीट इंस्टेड ऑफ एस्किंग एनीथिंग इंस्टेड ऑफ एंसरिंग समथिंग डिफरेंट और मे बी समथिंग रॉन्ग उसकी जगह अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क ना लें आप क्वेश्चन वहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रैक्टेड कभी ना रहें इंटरव्यूज के दौरान पूरी कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान जो है वो स्क्रीन पर हो आपका अपर टोर्सो जो है वो विजिबल हो आपके जो ऊपर के तीन चार जो बटन होते हैं शॉर्ट बटन फॉर लेडीज आप टू देर बेली बटन तक का आपका अगर हिस्सा वहाँ तक का थोड़ा ऊपर का अगर आपका दिख रहा है सेम जैसे मेन की बात की कि भाई चार आपके जो है शॉर्ट बटन दिखने चाहिए तो अराउंड द सेम एरिया फॉर वेमेन ऑल्सो शुड भी विजिबल ऑन द स्क्रीन ये जो होता है ये बहुत अप्रोप्रिएट आपका अपर टोर से अगर विजिबल है तो आप ये काफ़ी अप्रोप्रिएट होता है इंटरेक्शन के दौरान आप क्लियरली देख सकते हैं एक दूसरे को आप इंटरव्यूअर्स को और वो आपको आपके हैंड जेस्टर्स भी इसमें आराम से दिखाई देते हैं और आप अपने आईज वगैरह एक्सप्रेशन वगैरह वो भी आपके बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं तो कैमरा का एडजस्टमेंट ये सब आपको पहले से कर लेना
अच्छे से गो थ्रू यूर रिज्यू में प्रैक्टिस आंसरिंग द क्वेश्चन बिफोर हैंड विद हेल्प ऑफ माइक्रोफोन ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एनहेंस कर देंगी वर्चुअल इंटरव्यूज का परफॉर्मेंस तो दोस्तों ये बातें हैं जॉब सीकर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए सेटअप अ क्वाइट वेल लेट डिस्ट्रैक्शन फ्री लोकेशन इंटरव्यूज के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे एक शांत जगह देखिए अच्छी वहाँ पर सनलाइट आ रही हो लाइट वगैरह हो डिस्ट्रैक्शन ना हो वहाँ पर इंटरनेट वगैरह सब पहले से चेक कर लीजिए आप प्रोफेशनली ड्रेसअप कीजिए जस्ट जैसे आप पी में जाने के लिए करते अपना सूट टाई देखते लेडीज आप अपना कॉटन का जो कुर्ता वगैरह पहन रही हैं साड़ी पहन रही या फिर आप अपना बिजनेस फॉर्मल्स पहन रहे हैं विंकल्स तो नहीं है कहीं क्योंकि दिखता है कैमरे पे सब कुछ क्लियरली दिखता है है ना आजकल तो सब एप्पल शैपल यूज करते हैं सारा कुछ इट्स क्लियरली विजिबल अच्छी विजिबल चीज होती है कैमरा में जो है अच्छा फील देता है ये सब तो आपको पहले से चेक करना चाहिए बाकी सारे डिवाइसेस कमरे में आसपास जो हूँ उसको साइलिंग कर दीजिए रिलैक्स हो जाइए ब्रीथ वेल फॉर समाइम सिट कम्फर्टेबली प्रैक्टिस योर आंसर्स बाई डूइंग अ मॉक ही मैंने आपको बताया हमेशा क्लियर बोलिए इंटरव्यूज के दौरान धीरे धीरे क्लियरली बोलिए है ना गड़बड़ हो जाएगा अगर बोलने में अगर आपको बोलने में जो है आप नहीं क्लियरली बोल पा रहे हैं या फिर आप इतने जल्दी बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं कई बार मेरा जैसे बेटा बोलता है बहुत वो लो उसकी वॉल्यूम हो जाती है वर्चुअल इंटरेक्शन के समय फ़ोन पर जब भी बात करता है मुझे कहना पड़ता है थोड़ा जोर से बोलो बेटे थोड़ा जोर से बोलो सो ये जो चीज़ें हैं ये डिस्टॉट कर देती हैं आपके इंटरेक्शन को आपको ध्यान रखना है दैट यू विल स्पीक क्लियरली एंड यू मस्ट बी ऑडिबल टू द इंटरव्यूअर्स और मे बी टू हुए यू आर इंटरेक्टिंग विद जिनसे भी आप बात कर रहे हैं आप क्लियर बोलेंगे आप जो भी आपका एलोक्स फ्लो ये सब नेक्स्ट हो जाता है आप क्लियर बोलिए ताकि आपके वर्ड्स जो है वो मीनिंग कन्वे कर पाए और ऐसा बोलिए जो ऑडिबल हो जो सुनाई दे दे पाए लोगों को कीप सम क्वेश्चन रेडी फॉर इंटरव्यूज हमेशा आप जब इंटरव्यू पर बैठने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चन रीडायरेक्ट करने के लिए कुछ आप कंपनी के बारे में जानना चाहें कुछ ऐसे सवाल जो आपके इंटरव्यूअर से हों उनको हमेशा रेडी रखिए जब आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछिए सो नो कई सारे स्टूडेंट्स कई सारे प्रोफेशनल्स जो मैं ट्रेन करती हूँ उनको जब मैं कई सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ फॉर ट्रेनिंग दैम ओवर सॉफ्ट स्किल्स एंड टू प्रिपेयर दैम फॉर इंटरव्यूज पूछती हूँ क्वेश्चन तो कई सारे तो नहीं होते हैं चार अकाउंटेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स से से नो आई वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो भाई आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास क्वेश्चन क्यों नहीं है आप में क्यूरोसिटी नहीं है आपको जो जॉब ज्वाइन करनी है जो आप एम्प्लॉयर को रीच आउट कर रहे हैं उनके लिए आपके पास जानने लायक कोई बात नहीं है जो आप उनसे पूछ सके तो ये आपकी क्यूरोसिटी का लेवल शो करता है आपका कीननेस आपका इंटरेस्ट शो करता है ऑलवेज हैव सम क्वेश्चन रेडी फॉर दैम I have some uh, clips uh, on my channel where you can learn about what kind of questions can you ask to the interviewers. You can go through those questions. Familiarize yourself with the technology beforehand. ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कुछ points हैं जो आपको consider करने चाहिए हमेशा during any uh, virtual interaction, during any um, video conferencing, during any work call. एक नोट पैड और पेन हैंडी रखिए है। कितना भी आपके पास स्मार्टफोन है आपने कंप्यूटर वगैरह सब रखा हुआ है फिर भी एक नोट पैड और पेन हैंडी रखिए है। बिकॉज टेक्नोलॉजी में गिव यू अ रिच एनी टाइम में कभी भी वो अटक सकती है कभी भी वो आपको परेशानी दे सकती है पेन और पेपर हमेशा रखिए एक साथ में यूज बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली टेस्ट द टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी वेल इन एडवांस बैकग्राउंड अगर लाइट कलर्ड हो तो बहुत अच्छा रहेगा हेडफोन वगैरह हमेशा यूज करना चाहिए जब स्मार्टफोन पर इंट्रैक्शन होते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है ये फ्लक्चुएट कर सकती है कई बार कुछ चीज़ें कही जाती हैं जो वॉल्यूम ऐसा हो जाता है स्मार्टफोन का कि सुनाई नहीं देती आपको क्लियरली कुछ बातें सुनाई देती हैं कुछ बातें सुनाई नहीं देती दिस इज़ कॉमन प्रॉब्लम विद स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन्स वगैरह ये जो भी आप यूज़ करते हैं मैक भी अगर यूज़ करता है आप एपल फोन यूज़ करते हैं तो भी आप देखिएगा कई सारे वॉल्यूम आपको दोबारा हाँ 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 करके पूछना पड़ता है हेडफोन्स लगाएंगे तो वो वाला पार्ट जो है आपके लिए ईजी हो जाता है ऑलवेज इट्स रिकमेंडेड दैट यू यूज हेडफोन विद योर स्मार्टफोन्स इफ यू आर यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर दीज इंट्रैक्शन और इंटरव्यूज और एनी काइंड ऑफ अदर वर्चुअल इंट्रैक्शन एनश्योर योर अपर टोर्स इज विजिबल जो मैंने आपको बताया कि ऊपर के तीन चार बटन जो हैं विजिबल होने चाहिए दिस हेल्प्स दिस फैसिलिटेट्स बेटर इंटरेक्शन एनश्योर लाइट सोर्स इज इन फ्रंट ऑफ यू दोस्तों एक बहुत ही खास बात है लाइट का जो सोर्स हो ना ड्यूरिंग वर्चुअल इंटरेक्शन अगर आप स्पेशली वेन यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन वो आपके फ्रंट से होना चाहिए हमेशा बैक साइड से अगर होगा तो वो लाइट स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा और आपका जो विजन है आपका जो पिक्चर आएगा वो ब्लर हो जाएगा वो ब्लरी हो जाएगा तो आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि कहीं आपके फेस पर लाइट आ रही हो सामने से फ्रंट से लाइट आ रही हो सनलाइट हो या फिर कोई चिप लाइट हो कोई भी किसी भी तरीके का लाइट
कीप अ कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे एंड क्लास ऑफ वॉटर नियर बाई दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली ड्यूरिंग इंटरव्यूज यू मस्ट कंसिडर दीज पॉइंट तो दोस्तों आई रियली होप कि आपको इन बातों से कुछ सीखने को मिला इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके जरूर काम आएंगे एंड आई एम हैप्पी टू डिस्कस एनीथिंग फर्दर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी आई एम अवेलेबल टू यू ओवर अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म एज वेल एज ओवर लिंक इन मैसेजेस यू कैन कनेक्ट विद मी एट योर कन्वीनियंस एंड ईज आप आ सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं कोई और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि चर्चा हो या फिर जिन पर आप सुनना चाहते हैं उनके बारे में भी आप मुझे लिख सकते हैं I'm happy to discuss with you, do some researches, bring some facts to you. अगर मेरे एक्सपीरियंस के दायरे में हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना जरूर पसंद करूंगी And I'm happy to share these things with you. Time to time, we'll keep discussing more interesting topics, and together we will explore much more. So, दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ You all have a fantastic day ahead, and we'll see you soon to discuss new topics. अगर आप में से कोई मैं B C R Business Correspondence and Reporting पढ़ाती हूँ C A Foundation students को on Academy पर अगर आप में से कोई interested है plus subscription के लिए live classes होती हैं अच्छे educators जो best in class हैं वो वहाँ पर classes ले रहे हैं In case you are interested, you can use my code referral code K H A R E one zero and you can avail some instant discount over the plus subscriptions. So take care and have a good day ahead. Bye bye. Take care.